எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நல்ல சிறந்த மருத்துவ குணம் நிறைந்த வா ருசியாகவும் இருக்கக்கூடிய சுவையாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கீரையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த கீரையில என்ன மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அதாவது இந்த கீரையை நம்ம அடிக்கடி சமைத்து சாப்பிட்டோம்னா நம்ம மேல் வயிறு இல்ல தொப்பை எல்லாம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அது வந்து சீக்கிரத்துல குறைஞ்சுக்கிட்டு வரும் உங்களுக்கு இது கேட்டோடனே மேடம் அந்த கீரை என்னன்னு முத சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி மனசுல இப்போ ஓடும் ஒன்றும் இல்லைங்க பசலை கீரைங்க இந்த பசலை கீரை நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிறதுனால நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடியது அப்புறம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுவதற்கு இந்த பசலை கீரை ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது எல்லாவற்றை காட்டிலும் இதில் நார் சத்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் பார்த்திங்கன்னா கேலரிஸ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் ஆனால் அதிக சக்தி மிகுந்ததான கீரை இது சரி இந்த பசலை கீரையிலேயே ரெண்டு மூணு வெரைட்டி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதில் எந்த கீரையை நம்ம பயன்படுத்த கொஞ்சம் <laughs> குறைச்சலாக்கும் நீங்கள் கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எனக்கு பசலை கீரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுங்க அதில் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்ணுங்க ஆஹா அப்படியே இந்த வெண்ணை மாதிரி இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் கொண்டா கொண்டால் நம்ம சாப்பிட்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நான் இந்த பசலை கீரை செய்கிற இன்னைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியான சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன் பெரும்பாலும் மத்தியான சாப்பாடு நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லை அதனால் அந்த மத்தியான சாப்பாடு ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த பசலை கீரை செய்கிற இன்னைக்கு சாப்பிட்டுருவேன் இன்னொன்று இந்த பசலை கீரை ஆறு மாத குழந்தையிலிருந்து வயதானவர்கள் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அந்த ஆறு மாத குழந்தைக்கும் வயதானவர்களுக்கும் எப்படி கொடுக்கணும்னா மிக்சியில் கொஞ்சம் சாதத்தை போட்டு நெய் போட்டு நெய் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி மிக்சிலேயே சாதம்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு வரவே வராது நெய் போட்டு நீங்கள் அரைச்சி பாருங்கள் அப்படியே நல்லா அப்படியே க வாகா வரும் கொஞ்சம் நெய் சொட்டு விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த கீரையும் போட்டு நல்லா அரைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்த சப்பு கொட்டிட்டு சாப்பிட்றத நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம் சரி இப்போ இந்த பசல கீரையை வச்சுக்கிட்டு குழம்பு சுலபமாக எப்படி செய்யணும் எல்லாரும் சப்பு கொட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி செய்யணுன்றத இப்போ பார்க்கலாமா அதற்கு தேவையான பொருள்கள் முதல் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த பசல கீரை குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் பாருங்கள் குக்கரில் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்பும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிறுபருப்பும் போட்டிருக்கேன் அது சிறுபருப்பு சேர்த்தால் கொஞ்சம் மனமாக இருக்கும் பாருங்கள் சிறுபருப்பும் போட்டிருக்கேன் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்பு நல்லா அலசிக்கிட்டு ரெண்டையும் இந்த குக்கரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது அதில் வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி வெட்டி அதையும் போட்டுக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயே பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ நினைப்பீங்க பெரிய வெங்காயெல்லாம் வதக்க வேண்டாமான்னு நான் பெரும்பாலும் இந்த ஆயிலில் வதக்கி போடுறத தவிர்ப்பேங்க அதனால் நான் வந்து இந்த இதெல்லாம் வேக வைக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் சேர்த்துப்பேன் அடுத்தது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மிளகாத்தூள்னு தனியாக சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம வீகா சாம்பார் தூளில் சேர்க்குறேன் அடுத்தது கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மனமாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் நிறைய பேர் தாளிக்கிற போ போடுவாங்க நான் வந்து எண்ணெயில் பெரும்பாலும் தவிர்த்துருவேன் கருவேப்பில் பெருவெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் தாளிக்கிறதுல தவிர்ப்பேன் இந்த எண்ணெய் படாமல் போடுவேன் இப்போது நம்ம இந்த பசலை கீரை இருக்கு இல்லையா ஸ்பினச் அது வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நல்லா அலசிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் எனக்கு டெல்லி பாலக் கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு அந்த டெல்லி பாலக்கும் ரொம்ப நல்லது மேல் வயிறு குறையிறதுக்கு டெல்லி பாலக் ப இந்த நம்ம ஊர் பாலக்கு நாட்டு பாலக் இருக்கு இல்லையா அது எது சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லது இப்போ டெல்லி பாலக்கும் சாதாரண பாலக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்த டெல்லி பாலக்கில் தண்டு இந்த நேரத்தில் இருக்கும் 
வெள்ள நேரத்தில் இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக நாட்டு பாலக்கீரை இருக்குது இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டு கொஞ்சம் ச இளம் சிவப்பாக இருக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் ரெண்டும் அவ்வளோ சத்து நிரம்பியது இப்போ நம்ம குக்கரில் எல்லாத்தையும் போட்டோம் அடுத்தது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இந்த கீரை நமக்கு தண்ணி விடும் ஆல்ரெடி அதனால் இப்போ பருப்பு வேகணும் தக்காளி அதில் போட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் தான் வேகணும் அதனால் சும் அதனால் சுமாராக ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி போட்டிங்கன்னா போகிறோம் ரெண்டு டு மூணு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு மூணு டு நாலு விசில் இப்போ உங்கள் குக்கரை பொறுத்து இருக்குது ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா மூணு விசில்லே நல்லா வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் குக்கரை பொறுத்து விசில் வர்றது பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பசலை கீரை குக்கரில் வேக போட்டிருந்தோம் இல்லையா நல்லா குழஞ்சிருச்சிங்க பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் பக்குவமாக இருக்குது தண்ணியும் சரியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது நம்ம கடுகு தாளித்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சுட்டு இதில் வேணால் சிகப்பு மிளகாய் ரெண்டு கிள்ளி போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ தாளித்து அதில் கொட்டிடுறேன் இப்போது நம்ம இதில் உப்பு போடலை அதனால் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மறுபடியும் ஒரு கொதி இந்த குழம்பு வரட்டும் கொதிக்க விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான பசலை கீரை குழம்பு தயார் இதை இந்த வெள்ளை சோறில் குழம்பு ஊற்றி கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னு வைங்க அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் பாருங்கள் நெய்யும் விட்டுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இது இந்த குழம்பை திரும்ப திரும்ப கேட்பீங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நம்ம இப்போ பசலை கீரை குழம்பு எப்படி செஞ்சோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் முடிகிற வரைக்கும் சாப்பிட்டு காமிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் அந்த பகுதியே இந்த பதிவுகளில் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வர்றேன் நீங்கள் இந்த பசலை கீரை குழம்பை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தெரிஞ்சவங்க வந்து நினைப்பீங்க இவ்வளோ தானே எங்களுக்கு தான் தெரியுமே அப்படின்னு தெரியாத யங்ஸ்டர்ஸ் எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக நான் சமைச்சு காமிக்கிறேன்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த பதிவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு பொருள் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பொருள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டுருக்கு குரியர் சர்வீஸ் தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் உங்களுக்கு வந்து சேர்றதை கூட கமெண்ட்ஸில் எனக்கு போட்டிருக்கீங்க எனக்கு இன்றைக்கி பொருள் வந்துருச்சு அப்படின்லாம் அதனால் வந்து சேர்ந்துடும் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து புதிய பொருள்கள் ஏதாவது சேர்த்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தனி ஒரு செக்ஷன் உருவாக்குங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல அதனால் வீஹா நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதிய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக கபசுர குடிநீர் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா யூஸ் அண்ட் த்ரோ அதை சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் கபசுர குடிநீர் இல்லாதவங்க கோல்டு காஃப் பவுடர் குடிச்சுட்டு வாங்க ஏன் இதை காட்டிலும் அது வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு பவர் இருக்கு இம்யூனிட்டி நிறைய இருக்கும் அதுல சரி மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்